ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ గారు మనతో జాయిన్ అయ్యారు నాగేశ్వర్ గారు ఈ ఎన్నికలు పేదవాళ్లకు పెత్తందారులకు మధ్య జరుగుతున్న ఎన్నికలు అని చెప్పి జగన్ పదే పదే చెప్తూ ఉన్నారు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు పవన్ కళ్యాణ్ పెత్తందారులు జగన్ పేదల తరపున పోరాడుతున్న వ్యక్తి అని చెప్పేసి సో ఈ పెత్తందారులు వెసెస్ పేదలు ఫార్ములా వర్కౌట్ అవుతుందా జనానికి అర్థమవుతుందా ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే సార్ దేశంలో చాలా అత్యంత ధనికుడైన ముఖ్యమంత్రిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఉన్నారు సో పెత్తందారులకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్నాను అని చెప్పి ఆయన చెప్పే కమ్యూనిస్ట్ టెర్మినాలజీ జనాన్ని నమ్ముతారా అర్థం చేసుకుంటారా అంటే మీకు జనాన్ని నమ్మడము నమ్మకపోవడం అనేది దానికి ఒక ఉదాహరణ మీకు అమెరికా అధ్యక్షుని చెప్తాను అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రపంచంలో అత్యంత సంపన్నులైన అధ్యక్షులు ఒకరు ట్రంప్ కంపెనీ వేల కోట్ల వ్యాపారం చేస్తుంది ఇంక్లూడింగ్ మన దేశంలో కూడా రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో ట్రంప్ కంపెనీ ఉంది సో ఫిల్తీ రిచ్ అంటారు అడ్డగోలుగా డబ్బులు ఉన్నవాడు కానీ ఆయన అక్కడ అమెరికన్ వర్కింగ్ క్లాస్ తరఫున మాట్లాడాడు అమెరికా కార్మికులకు ఉద్యోగాలు పోతున్నాయి అమెరికా కార్ కార్మికుల పొట్ట కొడుతున్నారు మెక్సికన్లు వచ్చి విదేశీయులు వచ్చి అని చెప్పి అమెరికన్ వర్కింగ్ క్లాస్ వాయిస్ వినిపించాడు సో ఒక సూపర్ రిచ్ అంటే ఒక సూపర్ క్యాపిటలిస్టు వర్కింగ్ క్లాస్ను ఇష్యూస్ను రిప్రజెంట్ చేసి వర్కింగ్ క్లాస్ ప్రతినిధిగా మారిపోయాడు మారిపోయి అమెరికన్ వైట్ కాలర్ అమెరికన్ బ్లూ కాలర్ వర్కర్ మొత్తం మీకు భారీ ఎత్తున ట్రంప్కు ఓట్ బేస్గా మారింది ఏం చెప్దాం సో మరి యొక్క ఫిల్తీ రిచ్ ఉన్నటువంటి ఒక పొలిటీషియన్ ఆయన ఒక పార్టీ కూడా కన్జర్వేటివ్ పార్టీ రిపబ్లికన్ పార్టీ రిపబ్లికన్ పార్టీలో కూడా ఇంకా కన్జర్వేటివ్ ద మోస్ట్ కన్జర్వేటివ్ సెక్షన్ ఆఫ్ రిపబ్లికన్స్కు డొనాల్డ్ ట్రంప్ రిప్రజెంటేటివ్ కన్జర్వేటివ్ ఎకనామిక్ ఫిలాసఫీ అంటే రిపబ్లికన్ ఎకనామిక్ ఫిలాసఫీ ఏంటంటే సంపన్నులకు రాయితీలు ఇవ్వాలి అంటే రిచ్ అండ్ సూపర్ రిచ్కు అనుకూలమైనటువంటి ఆర్థిక విధానం అయినా కూడా అమెరికన్ వర్కింగ్ క్లాస్ భాషలో మాట్లాడి ఆ వర్కింగ్ క్లాస్ను తన వెనకాల ర్యాలీ చేసుకొని దేశ అధ్యక్షుడు కాగలిగాడు ఇప్పటికీ కూడా పొటెన్షియల్ క్యాండిడేట్గా మళ్ళీ ముందున్నాడు అందువల్ల తాను ఎవరు సంపన్నుడా కాదా అని యాంగిల్ సంపన్నుడు కాని వాళ్ళు ఎవరు ఏం పవన్ కళ్యాణ్ పేదవాడు కాదు పేదల గురించి మాట్లాడతాడు చంద్రబాబు పేదవాడు కాదు పేదల గురించి మాట్లాడతారు అందువల్ల పేదల గురించి మాట్లాడాల్సిన మాట్లాడే ప్రతి వ్యక్తి పేదవాడు అయితేనే పేదలు నమ్ముతారు అని అనుకుంటే పొరపాటు అది పేదవాళ్ళ భాష భాషలో మాట్లాడితే నమ్మటానికి ఆ వ్యక్తి పేదవాడు కావాల్సిన అవసరమే లేదు సో ఆ వ్యక్తి ఆ వర్గాలకు ఏమి చేస్తాడు అనేది ప్రజలు నమ్ముతున్నారా లేదా అని సో అలా పేదరికమే ఆధారంగా రాజకీయ నాయకులు ఉంటే రాజకీయ పార్టీలు ఎలా ఎందుకుంటాయి వందల కోట్ల వ్యాపారస్తులు కదా రాజకీయ నాయకులు ఇవ్వాలి అత్యధికంగా రాజకీయ నాయకులు ఏ పార్టీలోనైనా వందల కోట్లకు పడగెత్తిన వాళ్ళే కదా అయినా ఒక అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి యాభై కోట్లు పార్లమెంట్ నియోజకవర్గానికి కనీసం వంద కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్న ఈ రోజుల్లో పేదవాళ్ళు ఎమ్మెల్యేలుగా ఎంపీలుగా అసలు గెలుస్తారా సో అది ప్రాక్టికల్గా సాధ్యమా అందువల్ల అది ముఖ్యం కాదు అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఉన్న ఆర్థిక స్థితి అనేది ఆయన భాష ఆయన అట్రాక్ట్ చేస్తున్న వర్గాలను అట్రాక్ట్ చేయగలడా లేదా అనేది క్రైటీరియా కాదు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో పేదవాళ్ళు అందరూ ఓట్ వేయకుంటేనే నూట యాభై ఒక్క సీట్లు జగన్కి వచ్చాయా మరి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి అత్యంత అత్యంత సంపన్నులైన రాజకీయ నాయకులు ఒకరు కాదా మరి అప్పుడు ప్రజలు ఎందుకు నమ్మారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ధనికుడు కాకుండా రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో జగన్ ధనికుడు కాలే మరి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఇదే పేదలు సో చంద్రబాబు నాయుడు పథకాలు పొందుతూ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డికి అనుకూలంగా నూట యాభై ఒక్క సీట్లు ఇచ్చారు కదా సో అందువల్ల ఎన్నికల్లో క్రైటీరియా అది కాదు ఇక జగన్మోహన్ రెడ్డి వాడుతున్న ఈ క్లాస్ వార్ లాంగ్వేజ్ కమ్యూనిస్టులకు బలం తగ్గచ్చు కమ్యూనిస్ట్ నినాదాలకు గతంలాగా గ్లామర్ తగ్గచ్చు కానీ వాళ్ళ అన్ని రాజకీయ పార్టీల్లోనే కమ్యూనిస్టు పాటల శైలిని పోడిన పాటలు ఈవెన్ మీరు బీజేపీ పాటలు చూడండి చాలా కమ్యూనిస్టు ప్రధాన నాట్యం అంటే బాణీలు మీద కనబడతాయి గద్దర్ బాణీలు కనబడతాయి సో మీకు ఎందుకంటే కమ్యూనిస్టు లాంగ్వేజ్ ఇవాళ మిగతా పార్టీలకు కూడా ఆ మేరకు ఉపయోగించుకుంటున్నాయి కదా సో అందువల్ల భాష కమ్యూనిస్టులదా కాదా అన్నది కాదు ఇక నిజంగానే క్లాస్ ద్వారా 
సో ఆంధ్రప్రదేశ్లో వర్గాల కన్నా కులాలు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం చెబుతున్నాయి సో రెండు వైపులా కూడా కొన్ని కులాలు కన్సాలిడేట్ అయ్యి ఎన్నికలో క్యాస్ట్ వారు చాలా ఎక్కువగా ఉంది క్యాస్ట్ వారి కన్నా కూడా సో ఈ క్యాస్ట్ వారే ఎన్నికల ఫలితాలను డిసైడ్ చేస్తాయా రెండు పార్టీలు కలవడం వల్ల రెండు కులాలు కలుస్తాయా అని మనం రోజు మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా సో అన్ ఫండమెంటల్గా జగన్మోహన్ రెడ్డి చెప్తున్న క్లాస్ వారు ఆయన చెప్పదలుసుకున్న నరేటివ్ ఏంటంటే తాను సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తున్నాను ఈ సంక్షేమ పథకాల లబ్ధిదారులంతా పేదలు సో ఆ సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేస్తున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి సైన్యము పేదలు సంక్షేమ పథకాలు చంద్రబాబు నాయుడు వస్తే పోతాయి అని చెప్పదలుచుకున్నాడు కనుక చంద్రబాబు నాయుడును పూటమిని పెత్తందారులుగా ప్రజెంట్ చేస్తూ పేదలకు పథకాలు ఇస్తున్న తనని పేద వర్గాల ప్రతినిధిగా ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు అందువల్ల రాజకీయాల్లో కానీ బిజ్ మార్కెటింగ్లో కానీ బేసిక్ ప్రిన్సిపుల్ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు పొజిషన్ యువర్ సెల్ఫ్ సో ఆ పొలిటికల్ పొజిషనింగ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి తనకు తానుగా తాను పేదల పక్షపాతి తనను వ్యతిరేకించే వాళ్ళు ఈ పేదలకు వ్యతిరేకం అని ఇప్పుడు నరేంద్ర మోడీ భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక పొలిటికల్ పొజిషనింగ్ ఇస్తుంది అంటే మోడీ అంటే జాతీయవాది మోడీ అంటే దేశభక్తుడు మోడీ అంటే మెజారిటీ హిందువులకు రిప్రజెంట్ చేస్తాడు అని ఇక ఆయనను వ్యతిరేకించే వాళ్ళంతా దేశ వ్యతిరేకులు దేశద్రోహులు జాతి వ్యతిరేకులు హిందూ వ్యతిరేకులు హిందూ ద్రోహులు సో ఈ ప్రాతిపదికనే ప్రజెంట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తారు మన మోడీ ప్రభుత్వ విధానాలని దేన్ని ప్రశ్నించిన ఇమీడియట్గా వచ్చే అలిగేషను ఈయన హిందూ వ్యతిరేకి అని చెప్తారు విచిత్రం ఏంటంటే మన అనని మాటలకు కూడా మన నోట్లో పెట్టి ఈయన హిందూ వ్యతిరేకి అని అంటారు ఇప్పుడు నేను సిఏ మీద మాట్లాడితే ఒక జాతీయవాదిగా తనకు తాను క్లెయిమ్ చేసుకునే ఒక పెద్ద మనిషి ఓ జాతీయవాద ఛానల్గా చెప్పుకోబడే ఓ యూట్యూబ్ ఛానల్లో మాట్లాడుతూ వ్యాఖ్యానించాడు హిందువులకు పౌరసత్వం ఇస్తే తప్పేంటి అని సో విచిత్రం ఏంటంటే ఇక్కడ కూర్చొని నేను మాట్లాడాను హిందువులకు పౌరసత్వం ఇవ్వడం ఎలాంటి తప్పు లేదు అని ఆ పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ నుంచి వచ్చేటువంటి హిందువులకు భారతదేశం పౌరసత్వం ఇవ్వాల్సిందే ఇవ్వడంలో ఎలాంటి తప్పు లేదు నేను ఇంకా అడిగిందంటే శ్రీలంకలో ఉన్న హిందువులకు కూడా ఇవ్వండి అన్నాను అక్కడ కూడా వారు కూడా పర్సిక్యూట్ అవుతున్నారు ఈ సిఏఏ శ్రీలంక హిందువులకు ఎందుకు ఇవ్వడం లేదు అని ప్రశ్నించాను ఆ బా మెజారిటీ ప్రజలు భారతదేశంలో హిందువులు ఉన్న దేశంలో ఇతర దేశాల్లో హిందూ విశ్వాసాల వల్ల ఇబ్బందులు పడుతున్న వారికి భారతదేశం కాక ఇంకే దేశం ఆశ్రయిస్తుంది నాకు అర్థం కాని అంశం కాని కామన్ సెన్స్తో చూసిన ప్రపంచంలో ఎక్కడా మత విశ్వాసాల వల్ల ఇబ్బంది పడేటువంటి హిందువులకు ఫస్ట్ ప్లేస్ ఇండియానే అవుతుంది భారతదేశం అవుతుంది కదా అది సహజ కామన్ సెన్స్ చెప్తాను నేను ఇంత క్లియర్గా చెబితే ఈయన హిందువులకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నాడు అని చెప్పి నా నా పైన ఆరోపణ సో ఇలా ఆరోపణలు ఉంటాయి విచిత్రంగా ఉంటాయి నేను ఇంకో మాట కూడా చెప్పాను సిఏ పైన విశ్లేషణలో ఇది భారతీయ ముస్లింల పౌరసత్వాన్ని తీయదు అని కూడా చెప్పాను అయినాక కూడా ఏమంటారు నా అంటే ఏ ప్రశ్న వేసినా ఇతను హిందూ వ్యతిరేకి మేము మాత్రమే హిందువుల ప్రతినిధి అని సో ఇంత డిస్టార్షన్ చేసి వాదిస్తూ ఉంటారు ఇంత డిస్టార్షన్ చేసి చెప్తూ ఉంటారు అది మాత్రమే చూసిన వాడు నిజమే అనుకుంటాడు నా ఛానల్లో నా అభిప్రాయం చూసిన వాడు అందువల్ల ఎందుకంటే ఇది ఒక పొలిటికల్ పొజిషనింగ్ తమ పొలిటికల్ నరేటివ్ను జనం ముందు ప్రజెంట్ చేసుకునేటానికి ఒక ఎత్తుగడలో భాగంగా తమ ప్రత్యర్థుల్ని తమను ప్రశ్నించే వారిని కూడా ఒక రాంగ్ పొజిషనింగ్ ఒక హోస్టైల్ పొజిషనింగ్ చేస్తూ ఉంటారు అందువల్ల జగన్మోహన్ రెడ్డి తాను పేదలకు ప్రతినిధిగా తనకు తాను ప్రజెంట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు తన ప్రత్యర్థిని చంద్రబాబు నాయుడును పెత్తందారుల ప్రతినిధిగా చూపాల్సిందే ఇంకో మార్గం లేదు కదా ఎవరు హీరో అయితే సినిమాలో ఇంకొకరు విలన్ కావాల్సిందే తనను హీరోగా ప్రజెంట్ చేసుకునేటప్పుడు ఎదుటి వ్యక్తిని విలన్గా ప్రజెంట్ చేయాల్సిందే ఇప్పుడు అది జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక్కడే కాదు టీడీపీ చంద్రబాబు నాయుడు చేయదా ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి అంటేనా ఆంధ్రప్రదేశ్కు అతిపెద్ద విలన్గా ఆంధ్రప్రదేశ్ను కాపాడే వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడుగా టీడీపీ అనుకూల మీడియాలో టీడీపీ ప్రచారంలో చేయడం లేదా అందువల్ల ఏ నాయకుడైనా ఏ పార్టీ అయినా 
తమను పొజిషనింగ్ చేసుకునే క్రమంలో ఎదుటి వ్యక్తులు కాంట్రాస్ట్గా చూపుతారు ఇప్పుడు ఇరాక్పై యుద్ధం జరిగినప్పుడు ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో తాలిబాన్లపై యుద్ధం చేసేటప్పుడు అమెరికా చెప్పింది ఏంటి మీరు జార్జ్ బుష్ ఫేమస్ స్టేట్మెంట్ కూడా ఉంది ఆర్ యూ విత్ అమెరికా ఆర్ ఆర్ యూ విత్ టెర్రరిస్ట్ అన్నట్టు ప్రపంచాన్ని ప్రపంచ దేశాలు మీరు అమెరికా వైపు ఉంటారా తీవ్రవాదుల వైపు ఉంటారా అని విచిత్రం ఏంటంటే చాలా సందర్భాల్లో అమెరికా తీవ్రవాదులు కలిసే ఉన్నారు ఈ ఒసామా బిన్ లాడెన్ కూడా సృష్టించింది అమెరికా ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ముజాహిదీన్ల సృష్టి వెనకాల అమెరికా ఉంది అమెరికా పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సౌదీ అరేబియాలు కలిసి సృష్టించిన తీవ్రవాద మూకలే బిన్ లాడెన్లు తాలిబాన్లు కానీ అమెరికా ఏమని చెప్పింది ప్రపంచానికి మీరు నా వైపు ఉంటారా తీవ్రవాదుల వైపు ఉంటారా అంటే అర్థం ఏంటి అమెరికాను ప్రశ్నించే ప్రతి ఒక్కరు ఇక తీవ్రవాదే సో ఆ రకంగా పొజిషనింగ్ చేసుకుంటారు అందువల్ల తన సంక్షేమ పథకాల బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రజెంట్ చేసుకునే క్రమంలో తనను వ్యతిరేకించే వారిని పెత్తందాలుగా చూపుతారు అల్టిమేట్గా ప్రజలు ఎవరు సంక్షేమ పథకాల విషయంలో ఎవరిని నమ్మాలి ఎవరిని నమ్మకూడదు అనేది ప్రజల నిర్ణయం అందువల్ల ఈ ఆ పెత్తందారులు పేదలు అనే భాషల ఉద్దేశం సంక్షేమ పథకాల సంరక్షకుడు ఇవ్వరు అని ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే ఈ ప్రమాదాన్ని గమ గమనించే చంద్రబాబు నాయుడు కూడా వెల్ఫేర్ పాలిటిక్స్ భాషనే మాట్లాడాల్సి వస్తుంది తాను అధికారంలోకి వస్తే నాలుగు వేల పెన్షన్ ఏప్రిల్ నుంచి అమలు చేస్తాము తాము అధికారంలోకి వస్తే అమ్మఒడి ఇద్దరికి ఇస్తాము తాము అధికారంలోకి వస్తే ఆఖరికి నాణ్యమైన మద్యం చౌక ధరకే ఇస్తాము ఇలా వారు కూడా మద్యం వెల్ఫేర్ కాదు కానీ ఇవాళ రేపు రాజకీయ నాయకులకు మద్యం కూడా వెల్ఫేర్ లాగా కనబడుతుంది సో ఈ రకమైనటువంటి హామీలు ఇవ్వడం అనేది మొదలైంది సో అల్టిమేట్గా ఎవరి లాంగ్వేజ్ ఏదున్నా ప్రజలు పర్సెప్షన్ను బిల్డ్ చేస్తానికి రాజకీయ పార్టీలు నిరంతరం ప్రయత్నం చేస్తుంటాయి ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక సైకో అని చెప్పి రోజు టీడీపీ వాళ్ళు మాట్లాడతారు లేదా ఏం వాళ్ళు ఏమన్నా జగన్మోహన్ రెడ్డిని సైకాట్రిస్ట్ ద్వారా టెస్ట్ చేయించి ఆయనకు ఏమైనా సైకాట్రిక్ ప్రాబ్లం ఉందని తేల్చిండ్రా మరి వాళ్ళు సైకో అని వాళ్ళు అంటున్నారు ఇలా ఒకరికోరు అనుకోవడంలో ఆశ్చర్యమే